Hello everyone. So today we'll be discussing certain confusing legal maxims and confusing legal terms. जैसे कई सारे maxims और terms के बारे में आपको पता तो होता है, लेकिन कुछ common terms होते हैं उनमें and इसके कारण आपको कई बारे confusion हो जाता है. और जब भी कोई close options आते हैं, you tend to mark the wrong one. So we'll try to remember some of these maxims and we'll also learn techniques. As to how you can differentiate between them. Taki exam may to confuse now. Okay. Now to begin with, the first maxim is actio or actio personalis moritum con persona. A person's right to action or right of action dies with the person. This is the literal translation. Ab dekho, jab bhi aap maxim pe focus karte ho na, it's a very important. Think that you try and decode the literal meaning of it. Dekho, actio se aap action decode kar paoge. Personalis se aap person or personal disclose kar sakte ho. Dekhe, because just you can just remove is from the end and it is the word personal. So this phrase on the, this phrase basically means personal act or personal action. Hai? Okay. And moritor, moritor, moritor. Okay. The root word is death. Okay. Monitor. Okay. So now you know there's personal act and death. Okay. Now you will try to look at the options they have given you in the exam. And up for eliminate karna chalo karoge. Jin options me bilkul death personal act se koi lena dira nahi hai. Okay. So let's talk about this magazine. This magazine basically is about a right to sue. In certain cases, jab aap personal right ko enforce kar rahe ho, okay? So you have a right to sue to, against a person, but after someone's death, that right to sue gets exhausted. But there are certain exceptions also. Jaise kai bar hota kya hai? Jaise family law mein, okay? Succession mein, even after the person dies, okay? Dispute ke, agar there's some kind of a dispute then the representatives of the person can still sue. Okay. So that's the case in continuing right. But personal rights, agar koi right aap se ke wa linked hai, to a particular person, then that right gets exhausted once the person is dead. Okay. Now moving on to a very similar magazine. Again, the root word is act. But however, yaha par we are talking about intent and action. Okay. So we are talking about the maxim actus reus non facet reum nisi mens citria. Now I'm pretty sure since you all are preparing for the exam, actus reus ka matlab aapko pata hai. It's a criminal act. Okay. Criminal act and I'm pretty sure you know what mens rea also is. So up end page of sentence ke, then you can see mens sit rea. Okay. So that means this maxim is talk this this maxim is talking about a criminal act and a guilty mind or a criminal intent okay okay so basically conviction of a crime requires a proof of both of these things okay even one of them is missing okay then you cannot sue the person or you cannot try the person in a court of law for a crime now since i'm assuming you have already attended your criminal law, law classes if you have not when you'll attend, you'll find certain exceptions to this rule. Okay. If you are aware of those exceptions, please mention in the comment section below. Okay. Now let's come to another pair of such maxims. First is ignorantia juris non excusat. Or maxims may ye rule hamesha apply karega. Jo mene rule aapko first time bula tha. Try to find the root word. Deko her language mein, hai? especially this is also similar to English. Okay. So you trying to find the root word, just say ignorantia. You can see ignorant, ignorant aapko saamne word dikh raha hai. Thik hai? Juris, you know, juris ka matlab kya hota hai? It's law and excuse at obviously something to do with some excuse. Okay. So ignorance law, non excuse. Yahan tak aap pahunch gai, jaise taise. Even if you are not aware of the meaning, you can understand the meaning of this magazine just by trying and decoding the sentence. So this means ignorance of the law, okay, excuses no one or ignorance of the law is not excusable. Okay. So if you are not aware of the law and then you do something, okay, classic example, jo hai, hamesha jata, there's a judgment called Emmett George. Okay. This was a person 
who was bringing gold to India. And he pled. He was caught on the airport. Okay, Bombay airport. Pe, I met George. Ko pakda gaya. And then he he pleads that sorry, I was not aware because law two three days before he passed away. So I didn't know that the gold has a limit set. And I can't bring it to the country. Okay, this is not the exact case. Okay, facts, but I'm trying to simplify it. Okay, so he basically raised this excuse that I was not aware of the law. और बहुत पुराना लॉ नहीं है अभी रिसेंटली इसको चेंज किया गया है ओके सो ही वाज ट्राइंग टू टेक दिस डिफेंस हाउएवर द कोर्ट सेड दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज इफ यू आर डूइंग समथिंग इफ यू आर ब्रिंगिंग गोल्ड यू आर सपोज टू डू सम रिसर्च कि क्या मैं ला सकता हूं इंडिया में बाहर से गोल्ड अगर मैं ला सकता हूं तो मैं कितना गोल्ड ला सकता हूं यू आर सपोज टू डू ऑल ऑफ दिस रिसर्च ओके एंड यू कैन नॉट एस्केप लायबिलिटी जस्ट बिकॉज़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द लॉ ओके Now coming to another similar magazine, which is injuria non excusat injurium. ठीक है अब यहां देखो दो बार इंजुरी आ गई सो एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है एक्सक्यूज एट इज बेसिकली एक्सक्यूज नॉट इंजुरी नॉट एक्सक्यूज इंजुरी आप यहां तक आ जाओगे ठीक है जस्ट लुकिंग एट द मैगजिम इट लिटरली स्टैंड फॉर दैट अ रॉन्ग और एन इंजुरी डज नॉट एक्सक्यूज एन इंजुरी अ रॉन्ग डज नॉट एक्सक्यूज अ रॉन्ग ओके दिस बेसिकली इज डॉक्टरिन ऑफ क्लीन हैंड्स ठीक है डॉक्टरिन ऑफ क्लीन हैंड्स क्या है जब आप कभी भी कोर्ट जा रहे हो स्पेशली इन सिविल केसेस यू शुड कम टू द कोर्ट विथ क्लीन हैंड्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने खुद भी कुछ गलत किया है एंड देन यू आर बेसिकली अक्यूजिंग द अदर पर्सन ऑफ डूइंग सम रॉन्ग टू यू है ना सो लेट से आप क्या कर रहे थे आप नेग्लिजेंटली गाड़ी चला रहे थे और सामने से भी कोई गाड़ी नेग्लिजेंटली चला कर आ रहा था एंड देन यू हैव अ कोलिजन एंड यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट कि इसको बोलो कि मुझे पे करे बिकॉज यू आर आल्सो एट फॉल्ट ओके सो इस प्रिंसिपल का बेस्ट एग्जांपल क्या है इट इज कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस ओके सो दिस इज द मीनिंग दैट एन इंजरी डज नॉट एक्सक्यूज अन इंजरी ओके जस्ट बिकॉज ही फेस्ड इंजरी उसकी गलती एक्सक्यूज नहीं हो जाएगी उससे दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस मैगजीन ना लेट्स गो ऑन टू नेक्स्ट वन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बहुत ध्यान से सुना देखो इसका रूट वर्ड देखो मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले एट द आउटसेट वेक्स वेक्स सारी दिख रहा है ये वर्ड आपको दिस रूट वर्ड इज वेक्सिंग समवन और पनिशिंग समवन ओके नाउ नेमो डेबेट बिस वेक्सारी प्रो उना एट ईडम गोजा ठीक है दिस इज नथिंग बट डबल जॉपर्टी आर्टिकल ट्वेंटी क्लॉज टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डबल जॉपर्टी दिस इज द प्रिंसिपल on which the principle of double jeopardy comes from this is the maxim no man shall be punished twice okay ya yeah, more than once pro una more than once una is once theek hai in latin okay idem causa for the same cause idem causa cause aapko samajh mein aa raha hai nemo ka matlab kya hota hai no man hai na no person nemo no man or no person ठीक है, so, ऐसे आप ब्रेक डाउन करने की कोशिश करोगे ऑब्वियसली यू हैव टू रिमेंबर सर्टन वर्ड जैसे नेमो का मतलब आपको नो no मैन जब पता चल जाएगा देन यू विल बी एबल टू डी कोड समिम्स तो एक बार ट्राई करना इन रूट वर्ड्स को एटलीस्ट रिकलेक्ट कर लो एंड द बेस्ट थिंग इज यू हैव टाइम एग्जाम्स इवन इफ यूर गिविंग दिस इयर इट्स इन डिसम्बर सो यू विल बी कमिंग अक्रॉस दीज मैगजिम्स टाइम अगन अगेन और आपको ये कुछ वर्ड्स याद हो जाएंगे जैसे वैक्स का वैक्सिंग is an english word so you will be able to recall these words after you have attended this session okay ab dekho isse similar ek aur phrase hai nemo debet esse judex in propria causa aur uske bahut sare versions hai i have given you all the three versions the most common one is nemo judex in causa sua or sua causa nobody can be a judge in his own cause or in own case theek hai pretty common principle This is one of a principle of natural justice. ठीक है इसी प्रिंसिपल पे क्या करते हैं जजेस खुद को रिक्यूज करते हैं जहां भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है जजेस रिक्यूज दम सेल्फ दे से वी कैन नॉट लिसन टू दिस केस बिकॉज हमारा खुद का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो ये इट्स लाइक काइंड ऑफ आर ओन केस एंड वी कैन नॉट जज आर ओन केस ठीक है दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ठीक है सो नेमो अगेन नो मैन और नो वन ठीक है जूडेक्स is basically judging and causa ka matlab cause sua matlab self 
ठीक है ऐसे रूट वर्ड्स को एक बार याद कर लोगे ना देन इवन इफ सम रैंडम मैक्सिम कम यूल बी एबल टू क्रैक द मीनिंग बाई लुकिंग एट द ऑप्शन ओके ठीक है तो अब दोनों में आपको अंतर समझ में आ रहा है देखो आई गो बैक टू दिस मैक्सिम अब देखो यहाँ पर वैक्सारी था वैक्स का मतलब आपको पता चल गया कि पनिश कर रहे हो ठीक है प्रो ना मोर देन वंस पनिशिंग मोर देन वंस ओके नो बडी शुड बी पनिश मोर देन वंस यहां से आप सीधे डबल प्रॉपर्टी पे जाले जाओगे ओके नाउ कमिंग बैक टू दिस इन प्रोप्रिया कॉजा सुवा कॉजा सेम ओन कॉज ओन केस ठीक है इम प्रॉपर केस नो बडी शुड बी अ जज जूडेक्स नेमो जूडेक्स ठीक है तो यू विल कम बैक टू दिस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो दिस इज हाउ यू ट्राई एंड डील विद सच क्वेश्चन नॉट कमिंग टू द नेक्स्ट पैक्टा संट सर्वेंडा दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन इंटरनेशनल लॉ जब आप इंटरनेशनल लॉ पे थोड़ा पढ़ोगे कंसिडरिंग हाउ देर आर जी के में भी काफी सारे इंटरनेशनल न्यूज की बात चल रही है बहुत सारे कन्वेंशन है ठीक है This is basically coming from VCLT, Vienna Convention on Law of Treaties है ठीक है Treaties को govern करने के लिए हमने एक law बनाया है which is known as the Vienna Convention on Law of Treaties, उसके अंदर ये directly mentioned है ठीक है Pacta sunt servanda, agreements, pacts, ठीक है must be served, servanda served, pacts must be served, agreement must be kept, they should be respected. तो अगर आपने किसी कंट्री से अग्री किया है कुछ करने के लिए देन यू हैव टू सर्व दैट अग्रीमेंट यू हैव टू सर्व दैट पैक्ट ओके अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब लिटरल मीनिंग है कि अगर आप किसी कंट्री के साथ इंटरनेशनल ट्रीटी में एंटर कर रहे हो इट इज बाइंडिंग ऑन यू बोथ मल्टीलैटरल में ऑल द कंट्रीज आर बाउंड बैक बाय दैट पैक्ट ठीक है दिस कमिंग फ्रॉम वीसीएलटी वी एना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज ओके सिमिलरली डोमेस्टिकली भी सेम चीज होती है कॉन्ट्रैक्ट में दो अग्रीमेंट दो पार्टीज ने अग्रीमेंट में एंटर किया बोथ ऑफ देम आर साउंड माइंड दे आर मेजर्स ठीक है दे हैव कंसेंटेड वॉलेंटरी इनका जो कंसेंट है वो कोर्स नहीं किया गया है दे हैव नॉट बीन डिफ्रॉडेड अपॉन ओके सो दे फुलफिल ऑल द इम्पोर्टेंट एसेंशियल अंदर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट and after that if they have entered into an agreement they'll have to serve that agreement they'll have to respect that agreement theek hai pact serve you should serve the pact agar aapne kisi ke sath pact mein enter kiya hai you will have to serve that pact you have to keep your promise okay this is how you try and break down things okay now coming to persona non grata a very common term theek hai persona non grata grata ka matlab kya hota hai ग्रेशिया वर्ड सुना है आपने एक्स ग्राशिया ठीक है ग्राटा बेसिकली मींस टू एक्सेप्ट ओके ग्राटा मींस एक्सेप्ट और टू वेलकम समवन नॉन ग्राटा इज अनएक्सेप्टेबल अनवेलकम परसोना मींस अ पर्सन अ पर्सन हु इज अनएक्सेप्टेबल और अनवेलकम ठीक है पर्सोना नॉन ग्राटा बहुत इंटरनेशनल लॉ में भी यूज किया जाता है बिकॉज यू डिक्लेयर पीपल पर्सोना नॉन ग्राटा दैट यू आर नॉट वेलकम इन आर कंट्री ठीक है किसी फॉरेन पर्सन को आप पर्सोना नॉन ग्राटा जब डिक्लेयर करते हो द पर्सन कैन नॉट एंटर इन टू योर कंट्री ठीक है और इवन इफ यू डिक्लेयर अ पर्सन हु इज ऑलरेडी इन योर कंट्री एज पर्सोना नॉन ग्राटा ही लैव टू लीव द कंट्री ठीक है दिस इज कॉल्ड पर्सोना नॉन ग्राटा अ पर्सन नॉट acceptable or not welcomed okay now moving on salus populi est suprema lex now we'll to we'll see two maxims jahan par populi word ka use kiya gaya hai to sabse pehle main aapko populi ka matlab bata do it's the popular it comes from popular popular ka matlab kya hota hai public okay to ye public se related hai and then the welfare sorry i have just missed the word here it is the welfare of the public okay is the supreme law or the will of the public is the supreme law salus populi of public is suprema lex lex is law again lex law ke bahut sare aapne dekhi aap dekhi rahe ho bahut sare synonyms aate hain latin mein suprema lex supreme law populi people public theek hai salus is welfare 
okay salus populi est suprema lex and without going to the other slide the next one will be vox populi theek hai again vox ka matlab kya hota hai voice hai na vox is a very important news outlet also i'm pretty sure jo international news aap pad rahe ho there's also news outlet called vox that literally means voice theek hai so voice populi voice of the people the opinion of the majority वट बेसिकली अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो बोलते हैं ना पब्लिक क्या बोलती पब्लिक बेसिकली है ना सो दिस इज वॉक दिस इज लिटरली वॉक्स पॉपुली क्या बोलती पब्लिक है ना वॉट द मेजोरिटी इज थिंकिंग ओके सो कंसेप्ट लाइक जहां पर दे इज कंसेप्ट ऑफ वॉइस वोट अब आईज एंड नेज आपने देखा ही होगा ठीक है सो so, जहां भी वॉइस ज्यादा लाउड होगी दैट विल बी द वॉइस ऑफ द पीपल ओके दैट विल बी द ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल ठीक है सो सैलिस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स एंड वॉइस वॉक्स पॉपुली वॉइस ऑफ द पीपल सुप्रीमा लेक्स में क्या क्या आप देख रहे हो वेलफेयर ऑफ द पीपल सैलिस पॉपुली वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द सुप्रीम लॉ ओके नाउ विल कम टू अनदर इंपॉर्टेंट मैगजीन कॉल्ड क्वांटम मेरोविट ठीक है क्वांटम का मतलब क्या होता है क्वांटिटी और क्वांटिटी जनरली हम कॉन्ट्रैक्ट में या फिर किसी भी टर्म्स में क्वांटम हम पैसों के लिए बताते हैं किसी पर्टिकुलर मॉनेटरी करेंसी के लिए बताते हैं ओके सो क्वांटिटी ऑफ योर मेरिट क्वांटम मेरिट इज क्वांटिटी ऑफ योर मेरिट आपके मेरिट के आधार पर आपकी वैल्यू क्या है ठीक है एंड इट लिटरली ट्रांसलेट टू अ रीजनेबल सम ऑफ मनी टू बी पेड to someone who has rendered a service or sold an object and quantum merit is a term you will find in the indian contract act jab contract ki classes karoge then you will come across this word called quantum merit it means that the amount someone has basically earned due to his work the quantum someone has earned due to his merit okay this is quantum merit coming to क्वी फैसेट पर एलियम फैसेट पर से ठीक है क्वी फैसेट पर एलियम फैसेट पर से देखो फैसेट का मतलब क्या होता है एक्ट एक्ट करना ठीक है एक्ट ओके पर से का मतलब क्या होता है बाई इट सेल्फ है ना पर से इट्स स्टेटेड इट सेल्फ इट हैज बीन स्टेटेड है ना पर से पर से का मतलब होता है इट सेल्फ बाई दम सेल्फ बाई इट सेल्फ फैसेट पर से एक्टेड बाय इट सेल्फ ठीक है एक्टेड बाय इट सेल्फ ठीक है नाउ यू हैव क्रैक द लास्ट पोर्शन क्वी फैसेट ही हु हैज एक्टेड और क्वी का मतलब और उई बेसिकली क्वी का मतलब क्या होता है हु है ना इट्स अ बेसिकली अ वर्ड एड्रेसिंग दैट यू आर ट्राइंग टू आस्क अ क्वेश्चन ओके सो दिस लिटरली ट्रांसलेट टू he who acts through another acts himself and this i'm pretty sure you have guessed by now this is the principle of vicarious liability which you have encountered in tort theek hai vicarious liability is based on this particular legal maxim okay this is basically vicarious liability law of agency and law of representation hai na so agar koi act kar raha hai kisi aur ke through can be a servant can be an agent okay he is practically acting by himself i'm pretty sure vicarious liability ka concept aapko pata hai so i won't get into this but aise aap isko crack karne ki koshish karoge theek hai facet pois se acts as themselves himself theek hai herself itself acts by itself okay now let's go on to some important terms now we have done with all the long maxims which ma might confuse you because of the similar words they have been using okay now there are certain terms jo kafi similar hote hain prefix ya to same hota hai unka ya suffix same hota hai let's discuss these terms also okay now first is the terms starting from the word animus animus ka matlab kya hota hai it basically means intention ठीक है ना एनिमस पॉसिडेंडा एनिमस डेजरेंडा एंड एनिमस फ्यूरांडी और फ्यूरेंडा ओके 
अब यहां पर देखो कुछ तो आपको सीधे दिख रहा है पॉसिडेंडाइ का आपको दिख रहा है कि इट्स समथिंग रिलेटेड टू पोजेशन है ना इट कम इट इट सीन्स लाइक पोजेशन वर्ड को कुछ घुमा के पॉसिडेंडाइ बना दिया है तो यू ट्राई टू लिंक दिस इफ दे आस्क इट इन एग्जाम ठीक है एनिमस पॉसिडेंडाइ पॉसिडेंडाइ पॉसि से क्या बन सकता है पोजेशन ओके सो दिस इज इंटेंट टू पोजेस और इंटेंशन ऑफ पोजेशन ओके अगेन दिस इज basically used in proving theft ki if you had the intention to possess and you have taken the property from out of someone else's possession and you had the intent to possess that object galti se aapke paas nahi aaya hai you had the animus possidendi then you will be liable for theft because wahan par aapka mens rea proof ho jayega and obviously actus reus you are possessing to actus reus is always there now next intent to desert intention of desertion again very easy i'm guessing animus deserendi okay animus deserendi theek hai intention of desertion so d e s e r desert pe focus karna desert se aayega desertion theek hai root word is deserting desert okay to boycott to leave someone अब एनिमस डेसरेंडा दो केसेस में काम आता है फर्स्ट इज इन केसेस ऑफ डिवोर्स वेर इट इज अ ग्राउंड डिजर्शन इज अ ग्राउंड सो इफ अ स्पाउस लीव्स अनदर स्पाउस ठीक है फॉर मोर देन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड नाउ आई एम आस्किंग यू व्हाट टाइम पीरियड इज दिस आफ्टर हाउ मच टाइम पीरियड अनदर स्पाउस कैन फाइल फॉर डिवोर्स इफ द स्पाउस हैज डिजर्टेड देर स्पाउस If you are aware of the answer, please mention in the comment section below. But this is animus deserendi. Okay, animus deserendi. Where can be seen? Can be seen. Obviously, in cases of armed forces, you know, desertion is a very heinous crime, है ना? So desertion में भी animus deserendi देखा जाता है. If the person intentionally left the force, है ना? वरना is is he just only missing? ठीक है? But he had no intention to desert. The next one is ठीक है थोड़ा complicated है but you can do elimination देखो जब भी ऐसे words आते हैं ना जैसे फ्यूरेंडा है या फ्यूरेंडी है अब इसको आप सीधे theft से नहीं जोड़ पाओगे okay तो what will you do here you will obviously get four options okay you will try to think of the options through options कि अरे नहीं 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 एक option है intention to desertion but I remember desertion का तो कुछ deserendi type का कुछ था है ना so eliminate that option another option is intention of possession but you will remember uh, this is to again was it was related to possession possidendi type ka kuch tha you will eliminate this and then you will at the end of the day reach to answer this is if you are forgetting the option altogether varna agar yaad rahe to bahut achhi cheez hai okay so animus furandi is nothing but the intent intent of committing theft that you came into a particular property entered into a particular property with the motive to steal a very particular object you took that object out of the possession of the actual possessor hame ownership se theft mein matlab nahi hoti hame possession se nikalna hai i'm pretty sure you are aware of this agar aapne bina kisi anumati ke bina kisi jankari diye theek hai possessor ke you take the property out of the possession of the possessor then you have animus furandi okay intent to commit theft okay now let's come to the second set caveat yes caveat mein do caveat aate hain emptor and venditor buyer beware and seller beware jiska matlab kya hota hai caveat emptor ka matlab hota hai whenever you are buying something you are expected to do the basic checks of the object अगर आप सब्जी खरीदते हो लेट से यू आर बाइंग लेट से लेट से आप एक कैबेज खरीद रहे हो ठीक है आप थोड़ा घुमा के देखोगे उसको कि कहीं कीड़े तो नहीं लगे है ना इफ द कैबेज हैज सम डैमेज और नॉट इज इट मेल्टिंग और रॉटिंग फ्रॉम समवेयर ऐसा बेसिक आप घुमा कर देखोगे जब आप बेसिक चेक्स एंड मेजर्स ले लेते हो किसी भी क्वालिटी या गुड्स के सस्टेनेबिलिटी के बारे में देन यू हैव डन योर पार्ट ऑफ योर कैबिनेट एम्पटर ठीक है आपने बेसिक चेक करना है यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कट दैट कैबेज एंड सी इनसाइड क्या है राइट सो यू हैव टू डू दिस एंड दिस बेसिकली इज 
your responsibility to do. Caveat tempter. Buyers should be beware of the object they are buying. Okay. But on the other hand, what if under kuch hua? Hai na? What if the person who was buying the cabbages is buying it from a source which is known to have sold wrong, bad cabbages in the past? So, who is the responsibility of the seller? Ki. And here is the caveat vendor. And this is what you can Emptors se aap ho sakta hai, confuse kar chau. But once you are aware ki venditor kya hota hai, venditor word kaan se hai, it's from, coming from vending. A person who is vending something. Thik hai, kuch bech raha hai, sadak pe, vend kar raha hai. Thik hai, it is, he, he, he or she is offering you some object to purchase, vending, hai na? So vending se aap seller yaad rakhoge. And once you are aware what caveat venditor is, I'm pretty sure caveat emptor aap log figure out kar loge. Okay? So these are another two words which confuse a lot of people, but I hope this will be clear now. Now coming to another sets of words or terms, jo X words se start hote hai. Okay. X literally translates to from. X ka matlab, from ka matlab, past tense from. But in some cases, it also literally translates to from. Okay. Yaha par hum literal from translation ki baat kar rahe hai. अब यहां भी बहुत इजीली आप वर्ड ब्रेकडाउन से बहुत इजीली गेस कर सकते हो एक्स ग्राशिया फ्रॉम ग्रेस ठीक है ग्रेस का मतलब क्या होता है ग्रेसिंग समवन फेवरिंग समवन है ना यू हैव ग्रेस्ड अस विद योर प्रेजेंस यू हैव फेवर्ड अस बाय योर प्रेजेंस सो एक्स ग्राशिया इज फ्रॉम ग्रेस एज अ फेवर जो आप सुनते हो ना कि एक्सीडेंट हुए रियल एक्सीडेंट्स हुए सम ट्रैजिक एक्सीडेंट्स हैपेंड अ लॉट ऑफ पीपल गॉट इंजर्ड और डाइड एंड देन गवर्नमेंट अनाउंसेस व्हाट मुआवजा जो गवर्नमेंट के मुआवजे आप सुनते हो ना दीज आर नथिंग बट एक्स ग्राशिया पेमेंट ठीक है बिकॉज़ बेसिकली गवर्नमेंट इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू पे बट विदाउट एनी ऑब्लिगेशन दे आर मेकिंग द पेमेंट एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द एक्स ग्राशिया पेमेंट on the other hand, ex officio, I'm pretty sure. Up legal padi rao. Okay? Constitutional GK may be, I'm pretty sure. You must have known that the vice president is the ex officio chairman of which house? Please mention in the comment section below. The vice president is the ex officio chairman of which house? Okay? Lok Sabha, Rajya Sabha, Vidhan Sabha. Hai na? Comment section mein please mention ki If you're right, I'll like your comment and you'll get to know the answer. So ex officio from office because you are holding this office you are also by default holding another title okay ex officio and ex parte is again parte literally party you know from one party ex parte decisions best example from one party not two but only from one party ekhi party present hai and the court is deciding on the matter from one party only there's no other party the other party was warned but the other party is not coming to the court so court kya karegi it will give a ex parte decision okay so that is ex parte okay from one party okay because the other party did not show up now coming to another important set in camera and in curia ab isme bahut log confused hote hain okay बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसको बहुत ध्यान से सुनना कैमरा का मतलब होता है प्राइवेट सो द वर्ड कैमरा इज ऑफ लैटिन ओरिजिन एंड इट लिटरली ट्रांसलेट्स टू प्राइवेट जैसे इन कैमरा प्रोसीडिंग्स जो होती हैं ठीक है जनरली कुछ विक्टिम्स के लिए सेंसिटिव विक्टिम्स के लिए इन कैमरा प्रोसीडिंग्स कोर्ट में रखी जाती हैं ताकि उनको या तो अनकंफर्टेबल ना हो ठीक है while basically presenting their cases to the court, they're not feeling uncomfortable. And second, media trial se bachaya ja sake. Varna naam hone, naam aane pe kya media to aapko pata hai kya karna start kar di hai. Okay. So in certain sensitive cases, the proceedings happen in camera, in private. Okay. Another term is in curia. Okay. In curia ka matlab hota hai in open. Okay, in curia is in open and in open matlab in open court. 
द बेस्ट एग्जाम्पल इज जूरी ट्रायल्स जो इन क्यूरिया ओपन कोर्ट में जहां पर सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं ठीक है इट्स हैपनिंग ऑल इन द ओपन कोर्ट नथिंग इज हिडन ठीक है राइट नाउ द प्रोसीडिंग्स ऑल्सो विच हैपन आर इन क्यूरिया प्रोसीडिंग्स ओके इन ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग्स ओके जूरी ट्रायल्स ऑल्सो आई गिव यू एन एग्जाम्पल आई एम प्रिटी श्योर यू आर अवेयर ऑफ द के एम नानामठी जजमेंट ऑल्सो रोस्तम आप सबने देखी है ओके दैट वॉज बेसिकली द लास्ट केस इन इंडिया विच हैड ए जूरी ट्रायल उसके बाद जूरी ट्रायल्स इंडिया में बंद हो गए थे ओके इफ यू आर क्यूरियस वॉट अ जूरी ट्रायल इज प्लीज रीड अबाउट इट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग और अगर थिंग आई वुड लाइक यू टू रिकमेंड इफ यू वॉन्ट टू रीड अबाउट हाउ जूरी ट्रायल्स यूज टू वर्क इनिशियली ठीक है जैसे अभी यूएस ने जूरी ट्रायल्स का कंसेप्ट अभी भी है सो नॉर्मल सिविलियंस आर सिलेक्टेड पार्ट ऑफ अ जूरी एंड देन दे लिसन टू द आर्ग्यूमेंट्स एंड देन दे इन ग्रुप डिस्कस द मेरिट्स ऑफ द केसेस ओके इफ यू आर इफ यू वॉन्ट टू रीड मोर अबाउट दिस दे ब्यूटिफुल बुक कॉल टू किल अ मॉकिंग बर्ड by harper lee you can read about this okay and coming to the last set of confusing word i'm pretty sure this list is scaring you but isko bhi yaad karne ka ek bahut important tarika hai theek hai kuch kuch again aapko root word se yaad ho jayega dekho coming from the easier ones tyranny side tyrant se aayega side ka matlab hota hai killing okay so we'll not deal with it now we'll deal with all the prefixes jaise tyranny tyranny side mein डिफरेंट वर्ड फॉर किलिंग ऑफ वाइफ विच इज उगोरी साइड और युगोरी साइड विच इज किलिंग ऑफ वाइफ ओके आई एम प्रिटिश यू आर अवेयर ऑफ वट जेनोसाइड इज ठीक है जेनोसाइड का लिटरल मीनिंग आपको पता है जेनोसाइड में द वेरी इंपॉर्टेंट कंपल्सरी थिंग इज दैट यू आर किलिंग पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रेस ओके एंड दैट इज जेनोसाइड रेजी साइड में रूट वर्ड इज रेजी रेजी कम्स फ्रॉम द वर्ड रीजेंट रीजेंट वर्ड से रेजी आता है ओके रीजेंट का मतलब क्या होता है इट्स बेसिकली क्राउन कमिंग फ्रॉम द क्राउन सो किलिंग ऑफ किंग रीजेंट रूलर ओके ओके सोरोरी साइड किलिंग ऑफ सिस्टर सोरोरी साइड ओके आई एम प्रिटी श्योर यू हैव हर्ड ऑफ द वर्ड सोरोरिटी सोरोरिटी से आता है सिस्टर एंड देन यू कैन फिगर आउट सोरोरी साइड इज सिस्टर ओके किलिंग ऑफ सिस्टर ठीक है नाउ फ्रैटरी साइड ठीक है फ्रैटर्निटी ब्रदरहुड फ्रैटर्निटी फ्रैटरी इज द की वर्ड फ्रैटर्निटी ब्रदरहुड killing of sibling okay now let's deal with patricide and matricide i'm pretty sure bahut aasan hai patri is father theek hai matri is mother patri matlab ab basically patriarchy patrimonial se patri pe father se aa sakte ho matri mein matrimonial hai na matriarchy matricide killing of mother okay filicide okay filicide killing of an offspring ओके ठीक है फिलस वर्ड इज फॉर ऑफ स्प्रिंग किलिंग ऑफ ऑफ स्प्रिंग एंड लास्ट इज पैरी साइड पैरी मीन्स अ ब्लड रिलेटिव ओके किलिंग ऑफ अ ब्लड रिलेटिव और अ क्लोज रिलेटिव ओके सो इसमें बहुत सारी चीजें आप क्वेश्चन आए तो एलिमिनेट कर सकते हो बहुत इजिली एंड देन यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चन आई होप दिस सेशन वॉज प्रोडक्टिव फॉर ऑल ऑफ यू थैंक यू फॉर अटेंडिंग एंड टेक केयर